السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دا يا رسول الله ماذا دا يا سادات أصحاب رسول الله ماذا دا يا مشايخنا الدستور مولا إن شاء الله فأزدى سان شاء محمد رضي الله عنه ماذا دا طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله شكر لله رسول bu şerefli İslam dininden dininde olduğumuza şükürler olsun. En yüce makamları da dünyada da ahirette İslam dinine tabi olanlar oluyor. O dine tabi olan saadete kavuşmuştur. O dine, dine seçilen milletler onlar Allah'ın sevgili sevdiği milletlerdir. Çünkü Allah milletler bir hayli ayrı ayrı ırklar, kavimler, milletler yaratmış. Hepsi bu şerefe nail olamamışlar. Allah'a hizmet etmek, İslam'a hizmet etmek en büyük şereftir. Bu şerefi de Allah'a şükür bizim millete vermiş Allah Azze ve Celle. Ta 11. asırdan beri yani 900 bin seneler arasından sonra bu şerefi bu millet nail oldu. Orta Asya'dan çıkıp üç e, dalga oldu oradan çıkan Allah'ın hikmeti Allah bunları orada yaşatmış. Ondan sonra bir şey vermiş işlerine bir kısım Haznebiler de Hindistan'ı fethettiler. İslam'ı yaydılar orada. Bütün bu bugün gördüğümüz Müslümanlar onların bereketiyle Müslüman olmuşlar. Milyarla Müslüman var o tarafta. Hepsi bu e, mübareklerin hizmet diyor. Biz istila size hükmetmek için gelmedik. Size hizmet etmek, İslam'a hizmet etmek için biz burayı e, aldık. Buraya geldik. Burayı e, imar etsin. Allah'ın e, yoluna oradan e, hizmet olsun. Allah'a Peygamber Efendimiz'in yoluna hizmet sizin orayı Allah onlara fethetmesini müseyyer müyesser etti. Orada gene eskiden de çok kalabalık vardı. Kralları var. Her türlü kuvvetli askerleri vardı. Ama onlar bu Allah'ın e, takdiriyle az bir insanların karşısına duramadan hepsini e, silip süpürdü. İslam'a yol açtı. Oradaki insanlara hepsini Müslüman yani hepsini etmese de Müslüman olan oldu. Olmayanlar da adaletle hükmetti. Ta ki son bu e, gene fitne girip e, Allah'ın düşmanları, şeytanlar şeytana hizmet eden Allah'a hizmet eden Allah'a şükür e, İslam sultanlarıdır. Şeytana hizmet eden de onlara karşı gelenlerdir. Onları yavaş yavaş mağlup edip 
hepsini zulmedip öldürdüler, kestiler, biçtiler. Müslümanlara da çok zulmettiler. En sonunda da bir fitne çıkarttılar. Koskocaman Hindistan'ı üçe bölüp Müslümanları az yaptılar. Birbirlerine düşürdüler. Ahmak Müslümanlar da seviniyor. Biz e, memleket yaptık. İslam memleket yani Bütün Hindistan zaten Müslümandı. Sen ne yaptın? Bu insanlar Allah akıl fikir versin dostu düşmanı tanımıyorlar. O mühim değil. Mühim olan dediğimiz gibi oraya İslam'ı koyan bu bir kısım o İslam ordusu Orta Asya'dan çıkan Müslümana Müslümanlar müşerref olup o hizmet Allah onlara vermiş. İkinci kısım Anadolu'ya gelen Anadolu'ya gelen kısım Sultan Muhammed Alparslan Hazretlerinin komutasında 40 bin askerden 200 bin askeri Bizans askerini yenip Anadolu'yu fethetti. Anadolu'yu mesken etti. Ondan sonra da daha ileri gidip bütuhat yaptı. Bunlar İslam'a hadim olarak biz hiç İslam'a seyyid olarak, İslam'a emir olarak saymıyorlardı. Biz İslam'a hizmet etmek için. Peygamber Efendimiz'in yürüdüğü toprağa kurban alın deyip hizmet eden insanlardı. Onlarca Haçlı seferi olup onları oradan çıkarıp atmaya uğraştılar Anadolu'dan. Atamadılar. Şimdiye kadar uğraşıyorlar. Allah'ın izniyle atamazlar ki ta ki biz İslam bırakalım. Onun için bütün bu gayeleri İslam'ı bozsunlar. Bu insanlar imanlarından esinler. Çünkü iman olduktan sonra oradayız. İman olmayınca eriyip gideriz. Üçüncü bölüm bu Macar, Bulgar onlar da Karadeniz'in kuzey tarafından Avrupa'ya gittiler. Orada bunlar Müslüman olmadıkları için hüviyetleri kalmadı, hiçbir şeyleri kalmadı. Eriyip gittiler onlar. Yani bunu Allah Azze ve Celle insanlara, Müslümanlara bir örnek olarak gösteriyor ki sen İslam'a hizmet edersen Allah seni yüceltir, yükseltir. Yok İslam'ı bırakırsan Avrupa ne diyor diye şey yaparsan Avrupa sana bakmaz, seni orada eritip şey yapar, bitirir. Ama İslam'la Allah'la beraber oldun mu senin kimse karşına duramaz. Sen sağlam durursun. Esas gaye zaten odur. Bu dünyada olduğu gibi ahirette de esas kazancımız orada. Eriyip gidersek sen de o insanlar gibi cehennemin dibine gidersin. Yok. İslam'a hadim olursun. Cennette en yüksek makamlarda olursun. Allah hepimize sağlam iman versin. Çünkü her tarafta e, hain çok İslam'a söz söyleyen e, edepsiz, arsız insanlar çok. Onlar ağızlarını o mübarek e, ismi koyarak e, yıkamaları lazım ki ağızları zaten necaset dolu pislik dolu onların ağızlarına yakışmaz yine kendi hallerine baksınlar ondan sonra hüküm versinler İslam'la şerefleniyoruz bizim 
milletimiz bin senedir, bin seneden fazladır İslam'a hizmet ediyor. Bölmek isteyenlere e, bölünüp de kendilerini daha iyi olacak zannete insanlar yanılmıştır. Onları sırf e, yem gibi kullanlar bittiği vakit şeytanın dediği gibi ben sana ben karışmam sen ne yaptın senden aklın var ne işe ben peşimden geldin diyecek ama birlik olup İslam'la beraber olan insan daima dünyada da kazanır ahirette de kazanır bu insanları kandırmaya şeytan birebirdir ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da onu söylüyor nasıl kandırıp sonunda cehenneme girince beni buraya attın e sen e, ne benim peşimden düşmeseydin diyor o kadar e ne yapacağım hiç ne yapacaksın hiçbir şey yapılacak bir şey yok son pişmanlık fayda etmez onun için dikkat edin kafire kanmayın küfre kanmayın fasa kanmayın Allah'ın yolunda olmayan insanlara kanmayın doğru yolda olun Allah'la beraber olun Allah'ın düşmanı olmayın şeytanla beraber olmayın Allah muhafaza etsin Amen. Elhamdülillah we are uh, thanking Allah again for make us uh, Muslim Elhamdülillah also for his generous and his mercy for uh, our nation to make them servant for Islam not Sultan for Islam all they are saying we are servant for Islam because in Quran Allah Azza wa Jalla saying well, if you are not serving and ruling good for uh, Islam Allah will send you and send people they he love them and he love they love him Alhamdulillah this nation they are serving they giving everything for Islam they give the most precious thing they are uh, uh, sacrifice their themselves to spread Islam to uh, prevent uh, oppression to prevent oppression from people and then Allah Azza wa Jalla making example for people from this there was from center of Asia <coughs> beginning of 10th century the three waves they come out from there one of them Khaznawi going to India they conquered uh, India and spread Islam there there was not so many people small group with Sultan and they went with brave why because they want to uh, spread Islam again or in this big uh, subcontinent and alhamdulillah Allah helped them and all this million hundred millions of people they become Muslim with them there was real uh, uh, good people there was ruling with justice and leaving everybody uh, for to live as they was living not uh, forcing people to be Muslim 
But Muslim by themselves, they was running thousand millions people to Islam. And it was like this, ruling by justice, until this uh, shaitan army coming from abroad and slowly, slowly de destroying, stealing, making fitna everywhere and to finish this uh, good kingdom. They make oppression, they kill people, millions of people, and after when they want to went out from there, from subcontinent of India, they making also big fitna, cheating Muslim there. India was majority Muslim. The majority was Muslim. I say, no, no, we would like to make you a special Muslim. They can live in uh, their country, so we must divide this. And they make this fitna, and now Muslims, they are minority, and they are suffering, and other also suffering. They're fighting since six years, still fighting all together, and no peace in this area. Even this, but Muslim time was everybody living with uh, freedom to practice their religion, to do what they like, and who like to be a Muslim can be, who he like to be in his uh, religion, no problem. And they was happy, and they was the most uh, richest country in the world. But when they follow shaitan, they are now they have miserable life, all of them. And this is what, when Islam, people serving Islam, Allah make them up. When not serving, they are becoming nothing. Second wave coming from Central Asia was going to Anatolia through Iran, and there was uh, that time, crusader time. And Sultan uh, Muhammad Al-Paslan, his name, he was with 40,000 army fighting against Byzantine, 200,000 army, and they destroyed them and open Concord Anatolia. From that time, these people, they are saying, go back to your place, to Central Asia, Asia. But Alhamdulillah, with belief of Islam, Allah help them. Allah make them higher and higher and higher. And there was the uh, very humble, and they're saying all the time, we are serving servant for Islam, we are uh, under uh, shoes of our prophet, our head under, under his shoes. This is when they make, uh, become humble for Allah, Allah make them higher. And nobody uh, take them from where they are. They are still and, but they are trying to destroy their belief. Many uh, whole world, uh, shaitan world, against them and saying, lying and giving uh, bad news, t teaching people to make uh, their belief to be weaker and weaker. And because they know the biggest uh, weapon for Muslim, their belief. No, no need for other weapon. And the <coughs> third one who come from Central Asia, they was going through north of Black Sea, going to Europe, to Hungary, Bulgaria, and other place. All this also was 
nation from Turk, but they are they cannot because they are not Muslim. They melt, and they are nothing now. Nobody uh, care for them, no value for them. But who with Islam, whole coming higher and higher. In dunya like this, in akhirah it will be more higher. In the real thing, because other they will be with shaitan and his group in hell. Because they are against every order of Allah and they are fighting against Allah. And they are oppressor and they are liar. They are, have every bad thing. Allah help us to uh, save ourselves. Inshallah, Allah uh, with Sayyidina Mahdi salam will make all world to be Muslim, inshallah. But what I, we are saying, Alhamdulillah, there is, we are lucky to be honored by Islam. It is the most highest honor for a human being. Nothing else. All everything uh, they're saying, they are like shaitan. Uh, when shaitan and uh, a human being will be in hell, they will be uh, shouting on him. You bring, out, uh, bring us here. You bring us here. What you done? He will say, oh, why you follow me? You have uh, your mind. You, are, you follow. You was happy with me. Now you are saying this. Go away from me. This is uh, uh, who are not uh, realizing Islam and to be happy with this honor, the biggest honor, the biggest benefit uh, for a human being. Because to be benefit in dunya, maybe somebody give you money, somebody give you something, cheating you and you are going out of way, but in uh, for akhirah it will be nothing for you, no benefit. But when you are serving Islam and you are happy with Islam, you are honored by Islam, you will be a winner, inshallah. Here and hereafter, inshallah. Wa min Allah, tawfiq al-Fatiha.